Ciao a tutti, eccoci qui per parlare naturalmente di queste finali. Intanto vi scuso perché volevo fare il video ieri, ma ero un po' indaffarato. Ricordo oggi la finale per Bondo e vedete le immagini della partenza della Spagna per non per Parigi ma per Lione perché eh, oggi noi seguiremo la finale per Bondo dalle 15 dall'Olympic Lione dall'Olympic Lione Olympic Park Lione abita Katia Itzel Garcia con Tori Penso quarta ufficiale Medina e, eh, e Ramirez sono gli eh, assistenti arbitrali Alba invece al mari e Daniela Munis dos Santos e seguiremo questa finale per il bronzo eh, che finale del bronzo sarà eh, intanto inutile dire che eh, si affronta due deluse più che altro più la, de la deluse primis è comunque la Spagna perché la Spagna non voleva stare in questa finale per il bronzo voleva partire per Parigi per giocarsi con eh, gli Stati Uniti eh, con gli Stati Uniti l'oro olimpico per continuare questo ciclo di, eh, che sta naturalmente facendo dopo il mondiale la National League e invece si trova a affrontare veramente una finale per, eh, per il bronzo contro una Germania che comunque contro gli Stati Uniti non è che abbia giocato assolutamente male, è stato un episodio a condannarla, ha giocato molto meglio naturalmente della partita nei gironi, insomma eh, è una finale che eh, olimpica comunque, non è una finalina mondiale, il bronzo mondiale ha un valore molto inferiore ma il bronzo olimpico invece come sappiamo ha un valore molto forte però eh, tra le due tra le due eh, chi vuole più la medaglia di bronzo è la germania rispetto alla eh, spagna bisogna vedere come sta, starà bene come sta eh, psicologicamente posso dire psicologicamente con la testa la squadra di Tomè perché la botta contro il Brasile, forse entrando in campo con la vittoria, forse anche col peso del pronostico, il panico, ha, 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 fatto questo, ha fatto questo incredibile risultato, che è finita 2 a 4, ma era 1 a 4, una goleata, addirittura 4 a 1 per, eh, 4 a 1 per la Serie quindi è goleata comunque, anche se il primo gol è stato un errore veramente di catapolta. Vedremo anche come sta Catacolpo, ovvio, perché eh, se giocherà naturalmente anche lei, se, se invece giocherà Mida Rodriguez, che comunque è, mh, è stata attaccata anche dai, dai tifosi, proprio, senza, proprio per la sua prestazione negativa in Repubblica Ceca. Eh, campionessa del mondo che comunque hanno fatto tre sconfitte da quando sono campionessa del mondo Italia, Repubblica Ceca e Brasile, la squadra che conta di più è quella con il Brasile, eh, questa è, è stata molto molto coincente, forse mettendo a terra una Spagna che secondo me forse si comportava un po' troppo da sborona, eh, certo voi, eh, a parte a parte i sorrisi, i sorridenti, ma forse si sentiva quasi già in finale e invece non è stato così perché dall'altra parte si è trovato una serie sa che ha giocato per Marta, è quello il discorso. E quindi se per Tomè il problema è la psicologia, forse anche un po' le gambe, dall'altra parte invece Oscar Ubres ha un problema eh, di infortuni. Eh, bisogna vedere come stanno perché se Alessandra Pop inutilizzabile per un'infezione bisogna vedere se ci sarà ma non credo se ci sarà Ciurla Olimpiade finita anche è infortunio anche molto più serio del previsto eh, e hanno saltato tutte e due gli Stati Uniti eh, quindi vedremo veramente perché come andrà questa gara che seguiremo insieme. 
Ecco, andiamo all'altra eh, invece finale. Ricordo, si giocherà invece domani, domani al Parco dei Principi alle 17, Brasile, Stati Uniti. Siamo, è la terza volta che Brasile e Stati Uniti si affrontano in una finale olimpica. La prima è successa ad Atene, al Pireo, Atene 2004, dove Team USA, quando era il Dream Team, Scali, Rapunzel, Tafetch, Stan, Boss, Andrew, Fury, Lili, Barber, insomma, ragazzi, giocatrici storiche, Brian, Scali, eh, poi ricordiamo veramente impressionante Brian Scari, una è la, era la portiera in quel momento più forte al mondo, era comunque ad Atene 2004 verso, era, era comunque ad Atene 2004 nel pieno della maturità. E il team USA che veniva anche lì dalla sconfitta mondiale proprio in casa, proprio con la Germania, eh, in, in, dopo quella famosa sconfitta 3 a 0 nel semifinale contro la Germania poi che ha alzato proprio la Coppa del Mondo eh, ha vinto comunque l'oro olimpico eh, ha vinto l'oro olimpico contro un Brasile che vedeva veramente la crescita di quel Brasile bellissimo che, be eh, che abbiamo visto poi in Cina eh, finì 2 a 1 con i gol di Tarpre per Team USA al 39esimo, pareggio di, Pre, di Pretigna al 73esimo e poi la so. Abby One Back, 100 al, pensato poi 3 minuti dal, trip, dai calci di rigore, ha messo a rete il gol che ha dato a Team USA il secondo oro olimpico perché ricordiamo a Sydney. A Sydney 2000 c'è stata l'unica sconfitta di Team USA nella finale olimpica contro la Norvegia 3 a 2. Team USA e Brasile si affronteranno anche naturalmente nella eh, finale di, eh, di, di quattro anni dopo a Pechino. Mm, si giocò allo stadio naturalmente dei lavoratori. Era eh, in quel momento lì, eh, anche lì, eh, la squadra, mm, la Youth Women National Team, veniva da una sconfitta mondiale, guarda caso, e veniva da una battosta incredibile, perché ricordiamo che con il Brasile al mondiale c'è stata la più grande sconfitta de, del Dream Team, 4 a 0 con tripletta anche eh, con, mi pare con tripletta o doppietta di Marta era il Brasile fantastico quello era il Brasile più spettacolare Barba, Simone, Tenale, della Forza, Mario, Daniele, Formiga, Est, Marta, Cristian e, e Erika dall'altra parte invece eh, il Dream Team vedeva in cambio con Draschieri a solo eh, Mister la Ponte Ebro, Rodrigo Orelli, eh, Mark Graf, Ulkres e Cialucni. Questo era praticamente il Dream Team di quel tempo. E chi vinse naturalmente? Eh, vinsero gli Stati Uniti. Eh, vinsero gli Stati Uniti, pensate un po' al sesto minuto di recupero grazie a un gol di Carly Lloyd. Eh, ha portato via al Brasile ancora una volta l'oro olimpico e ancora una volta il team del 6 non perde il mondiale vince l'oro olimpico e sappiamo dopo c'è stato la bis questo era il bis naturalmente di Atene è arrivato il tris a Londra 2012 anche lì sconfitta il mondiale vittoria naturalmente dell'oro olimpico ecco ricordo anche che nel 2008 è arrivata anche il mondiale under 20 per gli eh, stati uniti eh, guarda caso dove c'era una certa Alex morgan eh, insomma eh, questo eh, è 
i precedenti naturalmente il Brasile non vince da Conti in USA proprio dal 2007 da quella partita da quella semifinale olimpica semifinale scusate mondiale eh, in Cina intanto vi dico già che abiterà Pers Olason ci sarà la nostra Francesca del Mon di Monte quindi appla eh, in bocca al lupo a lei quindi non prenderà comunque la medaglia perché ricordiamo che nelle Olimpiadi le medaglie vanno solo agli atleti, non agli ufficiali di gara. Ricordiamo che è Olimpiade, non è mondiale, anche se questo sembra un mini mondiale. Ecco, e poi il solito Carlos Lecero Grande al VAR insieme a Ivan Bebek. Vabbè. Ecco, che dire adesso il Brasile. <ride> Allora, precisiamo una cosa. La serie, il Brasile di Artus Elias non ha brillato in questi giochi olimpici. Come quando ha iniziato a brillare? Quando non c'è stata Marta. Cioè, veramente, hanno giocato tutte insieme per Marta. Adesso Marta torna, torna. E come sarà il Brasile domani alle 17? Che ricordo seguiremo questa finalissima. Eh, come sarà veramente perché adesso Marta torna perché domani finalmente ha avuto due giornate di squalifica dalla FIFA e quindi tornerà naturalmente in campo vedremo come sarà questo Brasile se veramente si uniranno per vincere loro la Sele Sao se riesce veramente a fare questo per me non può vincere veramente loro e mi piacerebbe vedere veramente Marta finalmente con il titolo anche perché Forse sicuramente stringerà i denti perché eh, e naturalmente lo, lo vorrà anche il presidente Lula che Marta partecipa al mondiale in casa. Parlo del mondiale fra tre anni perché ricordo fra tre anni ci sarà il mondiale in casa per il Brasile. E ricordiamo che eh, la Serie Sa e il Brasile in, tra maschi e femminile fem nel maschile ricordiamo le due delusioni anni 50 e naturalmente 2014 7 a 1 dalla Germania ancora è diventato storico quella eh, partita lì e, si, e, e il paese punterà tanto naturalmente a, a cercare di mantenere proprio in Brasile la, la Coppa del Mondo e cercare di vincere proprio almeno il mondiale veramente femminile finalmente anche anche in casa e quindi Marta potrebbe stringere i denti e chiudere proprio la carriera addirittura con Brasile 2027 ecco quindi eh, vedremo quello che succederà dall'altra parte è mai se non ha problemi di formazione non ha problemi di formazione perché dunque, sicuramente squadra che vince non si cambia farà forse qualche qualche <coughs> qualche cambiamento ma ha fatto dei ma è inutile continuare ma Ayres eh, ha detto eh, non ha problemi la squadra sta bene è, è un gruppo è un gruppo quello dei team ha detto che è un dream team acerbo forse sì forse sì che è un dream team acerbo perché come è andato a, ai giochi olimpici eh, non è andato tanto bene il dream team pareggio con la Costa Rica che ho visto questa partita veramente in eh, eh, proprio in, in diretta su YouTube grazie a un canale di YouTube ma, eh, ma è stato anche per merito anche della portiere Costa Rica che gioca anche in Spagna con Levante ma eh, il discorso eh, col deportivo alla Corugna scusate ma con Levante ma eh, discorso che forse Team USA si è nascosto perché eh, Team USA ha una difesa paurosa Fox, Jim, Dan e Solet con Dan che invece nella partita questa era la, questa era la gara contro, eh, contro naturalmente il Giappone eh, eh, invece nella partita contro la Germania eh, Dan, eh, Dan è andata 
finire a centrocampo, insomma può giocare in difesa, può giocare a centrocampo, insomma, poi ha una trinità roba strepitosa, esce una e ne entra un'altra e il risultato non cambia, il risultato non cambia perché è uscita, è, è, ha giocato Samantha Coppei, uh, è uscita Davison, è entrata Sonet, non è cambiato niente in difesa, cioè poi Sonet che è uscita forse anche per eh, decisione tecnica, è andata poi, eh, scusate, Davidson che è uscita per ehm, scelta tecnica, è andata dopo ad abbracciare Sonet, insomma è un gruppo questo, è un gruppo. Diciamo che Team USA ha fatto la prima parte molto bene, da cui la Germania ha battuto addirittura 4-1. Però nei quarti di finale è passata solo con i supplementari. È passata solo con i supplementari naturalmente. E, e, e con due episodi di Asia le sue solite campionesse. Col Giappone, Dan per Trinity Road che ha fatto un gol da pallone d'oro. E poi ancora Sophie eh, con la Germania invece eh, ci ha pensato Melo Spencer che era bruttissima gara, eh? bruttissima gara in Mary Swenson contro la, Germania, eh, contro la Germania, eppure ha fatto quel assist filtrante che è passato eh, e è andato a Sophie Smith naturalmente un gol che è scattata come si può dire, come Alex Morgan proprio ha dimostrato veramente di essere la eh, erede di Ales eh, ha superato veramente eh, Berger per il gol del, del, del partita ecco parafrasando Sophie Smith ha anche guardato se, se vogliamo dire il gol se vogliamo metterlo anche nel maschile come alla stile in Zaghi perché è veramente scattata sul filo del fuorigioco e, e ha messo veramente questo, eh, questo il gol partita insomma eh, non hanno problemi Emma Ayers Arthur Elias invece i problemi purtroppo li ha <ride> non dimentichiamo un altro discorso eh, del ehm, eh, di eh, Team USA ha anche una portiera che è veramente eh, posso dire veramente Alice Nair eh, ha veramente dei colpi fantastici addirittura non solo parla da occhi ma addirittura ha parlato ha, ha fatto mm, ha, ha parlato un tiro di Edgerin da portiera di palamano mettendosi così perché forse col, ha capito ha capito che tirava in basso Edgerin e col piede veramente ha salvato forse anche fortunata ma ha detto anche a Risa Nare, ho messo proprio il piede proprio per eh, evitare il gol, è, diventa, è veramente eh, adorata proprio dalle compagne. Devo dire che proprio a Risa Nair ha sostituito alla grande veramente solo che nel 2016 l'ha combinata peggio dei, 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 so, a, 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 peggio dei soci verdi, eh, ma soprattutto... Ma, equivale quasi a Bayer Scary, se vogliamo dirlo. Sarà difficile per Team USA sostituirla proprio a Lisanaia. Dall'altra parte Artusseria, è vero, ritrova Marta, ma attenzione, eh, attenzione perché il problema sono eh, i resti della partita contro le campionesse del mondo, in particolare Agnomi, uscita per un colpo alla testa, bisogna vedere le sue condizioni, eh, anche le condizioni di Aula Oren. La panchina non è proprio così tanto lunga, non è la miglior serie SAU questa, non è la miglior serie SAU, è una serie SAU che si è unita proprio per la sua capitana. E poi c'è un altro discorso, Lorena, eh, forse anche spocchiosa, forse accusata dagli spagnoli per papalco, io non ho visto nessun palco perché anche sulla super parata che ha fatto su Alessia Puntella come ha fatto a prendere quel pallone mettendolo sulla traversa e poi sul secondo tiro si vedeva una Noè che si è alzata e stringeva i denti il problema alla caviglia sinistra eh, questa caviglia sinistra che gli fa male 
e, e questo sarebbe, è un bel problema per Artur Elias, un HV che gli fa male, ricordiamo, dalla partita con la Francia. Il fastidio è tornato anche contro la Spagna. Non solo, ha avuto anche il festone proprio involontariamente della compagna Tarchan nel, eh, proprio sul piede dove c'è quella caviglia lì. Insomma, eh, è in condizioni, bisogna vedere come sarà in condizioni. Lorena. Vabbè, eh, cosa dire? Io spero che vinca anche il Brasile. Un, 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 un successo anche per Marta eh, mi piacerebbe. Poi, Andiamo a vedere quote. Spagna e Germania oggi su Cesar 1,91. Su X, eh, su, sempre su Cesar 3,75 pareggio, 2 la vittoria della Germania a 4. Insomma, eh, qua danno la vittoria netta del eh, campionessa del mondo per il bronzo. Brasile e Stati Uniti, le quote si sono aumentate un po'. 5,15, ieri era data 4,50 la vittoria eh, su Las Vegas della Selesau. Tra i vinti su Betel 365 il pareggio, veniva dato, comunque siamo sempre lì. Eh, su, sempre, su Las Vegas la vittoria degli Stati Uniti era data 1,50, adesso è, sal è salita 1,88. Vittoria delle Olimpiadi, vittoria naturalmente titolo olimpico, in ultimi spin 6, 1,50 su eh, William Hill, Brasile 2,75. Vabbè, eh, questo è il discorso. Per quanto riguarda eh, peccato non vedere una certa sfida, perché è vero, torna massa, ma non ci sarà naturalmente dall'altra parte Alex Morgan proprio per una scelta veramente di Emma Ayers di averla lasciata a casa. Sarebbe stato bello vederle tutte e due capitane, ex compagne di squadra anche e molto amiche naturalmente agli Orlando Pride, ecco qua veramente Dynamic Duo. Ehm, Morgan e Alex, Morgan e Marta. Eh, veramente eh, ed è un peccato non vedere domani eh, a scambiarsi proprio i gagliardetti davanti a Tess Olson peccato veramente che non ci sarà questa sfida, ci sarà un'altra sfida Marta contro Sophie Smith quindi eh, eh, erede possiamo dire veramente di Alex Bock per il resto, intanto complimenti a Banti e Ruggero Tinta per aver vinto l'oro nella vela una vittoria che è stata data eh, in serata proprio perché era stata anche rinviata la NAC 17 eh, per mancanza di vento è confermato l'oro di Tokyo 2020 chissà che non porta bene anche per Luna Rossa che ricordo che a fine agosto eh, andrà all'assalto prima della Louis Vuitton Cup che naturalmente difende perché in realtà era la Prada Cup nella scorsa America Cup e dopo naturalmente di nuovo dell'America Cup <ride> speriamo veramente che questa volta ci porta a casa la bocca per, eh, per il resto complimenti naturalmente alle nostre azzurre fantastiche veramente <coughs> ieri 3 a 0 contro la Turchia di Savonetti campionessa d'Europa Fantastica Paola Egon, fantastica Mira Sina, ma nel terzo set fantastica Sara Fa, perché nel momento di difficoltà è uscita lei, ha recuperato proprio da, eh, su, lui, sulle campionesse d'Europa e ha chiuso nettamente e ha chiuso poi naturalmente il, eh, il set, eh, conquistando naturalmente il, il 3 a 0. Quindi ci siamo anche un po' più riposate rispetto a uh, Team USA e proprio affronteremo proprio Team USA in finale uh, la squadra di Coach Kirali. E sarà una bella sfida con Velasco. Oggi durante naturalmente, ehm, intanto facciamo anche i complimenti a, eh, il a Simone Gianelli per il, il capitano degli azzurri, infatti Oggi infatti ci sarà un anticipo Italia Stati Uniti perché ci sarà il finale per il bronzo della, uh, della squadra di Pepe De, De Giorgi 
un'Italia un campione del mondo che proprio eh, non sono usciti bene con la Francia, la Francia è stata nettamente superiore, inutile dirlo, e quindi chapeau a loro e, e noi eh, ancora una volta gli azzurri si giocheranno. Uh, un po' eh, si giocheranno però la medaglia meno preziosa e ancora manca questo oro ma, olimpico che è diventato veramente una chimera oro olimpico che invece potrebbero conquistare le altre bene io ho detto tutto appuntamento ah, eh, in questo momento c'è il golf con eh, la nostra Alessandra Panelli però 42esima attenzione è il giorno delle farfalle quindi seguitele e naturalmente anche di eh, Sofia Raffaelli che punta anche lei chissà a una medaglia eh, oggi c'è proprio la gara a squadre nella ritmica quindi forza farfalle naturalmente eh, noi ci vediamo oggi per Spagna Germania dalle 14.45 14.50 e domani grandissima finale Brasile team Stati Uniti eh, per loro è la terza eh, terza rivincita per il Brasile veramente sul team USA che dire a oggi pomeriggio e viva il calcio femminile